हाँ हाँ यार मैं समझता हूँ बट क्या तुम रेस्टोरेंट ऑनर से बात करके एक घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मांग सकते We have so many scenes planned, and I don't think we can shoot just everything in this time. Hmm. और पूरी टीम को सेटअप करने में तो टाइम लगेगा हाँ हाँ हम्म एंड लोकेश वी नीड टू डू दिस टूडे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड वी हैव टू सबमिट द फाइनल एडिट बाय दिस वीकेंड वी नीड टू डू दिस एज क्विकली एज पॉसिबल हाँ वो तो ठीक है बाकी तुम देख लेना ओके मैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ लोकेशन पे या ओके ओके थैंक्स हाँ माँ क्या हुआ हाँ बेटा कैसा है एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है ठीक ही चल रही है आप बताओ मैं तो ठीक ही हूँ बेटा आज तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं अच्छा आज वो शर्मा जी आई थी घर पे शर्मा जी वो क्यों आए थे वो घर की कुछ बिल्स पे करने को कह रहे थे एक महीने पहले तेरे पापा को दिए थे उन्होंने मुझे नहीं पता आप वो कौन से बिल्स की बात कर रहे हैं तेरे पापा ने चुकाए थे कि नहीं घर पे तो मुझे ये बिल्स कहीं भी नहीं दिखे घर पे चेक करो वही होंगे अब तू अपने पापा को जानता है ना अगर घर पे नहीं तो ऑफिस में रखे होंगे तो अभी जाके जरा देख सकता है क्या अरे अभी जाना है क्या क्यों तुझे और कोई काम है क्या हाँ वो वो लोकेश के साथ कुछ तो फिर से इन सब चक्करों में पड़ने लगा तुझे पता है ना तेरे पापा को कभी तेरी आदत अच्छी नहीं लगी थी उनकी गुजर जाने के बाद तो थोड़ी इज्जत कर ले उनकी अच्छा ठीक है आप चिंता मत करो मैं मैं अभी ऑफिस जाता हूँ और चेक करता हूँ इसी बार में राजमा खाल चाल को मुझे आ जाऊंगा
हेलो मेरी आवाज आ रही है जागृत मेरी आवाज आ रही है हेलो हेलो पापा पापा ये आप बोल रहे हो हाँ हाँ हम ही बोल रहे हैं कैसे फोन किया पापा पर आप आप फोन कैसे कर सकते हो तू इस टाइम फोन कर रहा है कोई जरूरी काम है क्या पापा पर आप इतना घबरा क्यों रहा है बता ना फोन कैसे किया पापा पर आप आप फोन कैसे कर सकते हो मैंने कहा कॉल किया तुझे अरे तेरा फोन आया था इस पे अब ये बता <coughs> कॉल कैसे किया आपकी हेल्थ पापा आप ठीक तो हो मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ को क्या होगा क्या होगा मुझे आप सही नहीं लग रहे क्या हुआ है आपको <coughs> अरे इन सब के बारे में बाद में चिंता करना पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा ले और फोन तूने क्या मेरी शक्ल देखने के लिए किया है काम क्या है बोलता क्यों नहीं आप आप कैसे हो अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बता अब यही टाइम पास करना है तो ठीक है फिर मैं रखता हूँ पापा रुकिए मैं तेरे से बात करता हूं। लोकेश तू से अभी भी बात करता है तू फिर किसी फिल्म विल्म के चक्कर में अपना टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा तुझे कितनी बार बोला है इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा ऐसे फालतू शौक पालना आपको दिक्कत क्या है क्या बोल रहा है मुझे दिक्कत क्या है आपको दिक्कत क्या है अगर मैं वो करना चाहूं जो मुझे पसंद है ऐसे कितने लोग होंगे जो फिल्म मेकिंग के फील्ड में काम करते हैं और कितने ही होंगे जो सक्सेसफुल हुए हैं अरे शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं धीमे धीमे जब पैसे नहीं होते ना तब सच्चाई सामने आती है और यही करते रहे ना तो हमें ही तुम्हारे खर्चे संभालने होंगे तो मतलब फीलिंग से जो करना चाहता हूं वो छोड़ दू असली बात तो ये है पापा कि आपको लगता है आपका बेटा नालायक है मैं जो भी करूं आप कभी खुश नहीं होंगे फिर मुझे कुछ ऐसा करने दो ना जिस पर भले ही स्ट्रगल हो पर मुझे अच्छा लगे मैं खुश नहीं होऊंगा तुझे लगता है कि अगर ये मैं चाहता हूं कि तू तो कुछ बन जाए तो उसमें मैं मतलब ही हूं हर माँ बाप अपने बेटे से कुछ उम्मीद रखते हैं और अगर वो ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ वो बन जाए तो इसमें वो मतलब ही है उम्मीद रखना तो ठीक है पर क्या इससे उन्हें हमारी जिंदगी कंट्रोल करने का हक मिल जाता है डिटेक्ट किया आपकी मर्जी से आने वाले एग्जाम दूंगा आपके कहने से पर जो मैं करना चाहता हूं वो आपकी जीती जीते में कभी कर नहीं सकता हूं क्या नहीं नहीं क्या बोल दे मेरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मतलब मां बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है बच्चों को सब कुछ देने में और अंत में ये सुनने को मिलता है <laughs> नहीं पर हमने कभी एक दूसरे को जाने की कोशिश नहीं करी आपके पास कभी टाइम था मेरे लिए मैं अभी तक जो किया आपको खुश करने के लिए करा पर पर आपने मुझे कभी अप्रिशिएट और सपोर्ट नहीं किया मुझे तुम्हारी अकम्पलिशमेंट्स कभी छोटी नहीं लगी और उन्हें अप्रिशिएट ना करना शायद शायद मेरी गलती थी और शायद मैं कभी ये समझ भी ना पाऊं कि जो तुझे अच्छा लगता है वो तेरे लिए सही भी है या नहीं और जो मुझे सही लगता है वो शायद तुम ना समझ पाओ तेरे अच्छे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उससे जो हो सका मैंने किया 
لیکن تیرے جذبات تیری امید شاید میں سمجھ نہیں سکا اور نہ ہی انہیں پورا کر پایا مجھے مجھے پتا نہیں میں کیا بولوں مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی ڈائٹ سننے کی عادت سی ہو گئی تھی میں نے کبھی امید ہی نہیں کیا تھا کہ کبھی آپ یہ بولو گے جب بھی اپنے من کی بات کو شیئر کرنا ہوتا ہے آپ کا یہی ریئیکشن ہوتا ہے ایسا ایسا کیوں ہے پاپا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بات کر کے اپنی من کو ہلکا کرنا کمزوری کی نشانی ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اگر سچ کہوں تو میں تمہارے سامنے اسٹرونگ دکھنا چاہتا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے تم سے کھل کے بات کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں تم سے کٹ کے رہا خیر چھوڑو یہ سب ترنے دھونے کی باتیں آج کا دن بھی کتنا عجیب ہے نا آج صبح تیری ماں کے راجما چاول کھا کے مجھے لگ گیا تھا کہ آج کا دن بڑھیا جائے گا تو جلدی گھر آ جا میں تیری ماں کو بول دیتا ہوں تیار ہو جائے گی پھر سب لوگ فیملی فوٹو کھچوانے چلیں گے کیا کہتے ہو جاگرت کیا ہوا اب کیا یہ سن کے بھی روئے گا گھر آ جانا جلدی 